こんにちは今回は中国四国地方の3回目ですまずはこちらのですね地図を見てください今回はですね広島市や倉敷市や呉市といった、まあ、中国地方の重要な都市あるいは工業についてですね、えー、まずこちらで勉強しますあとはね本州と四国を結ぶ3つのルートも出てきますよそしてこちらの学習この地図に書き込む形で勉強した後は気候グラフ中国四国地方の気候ね、えー、これがどこのものなのかなっていうねこれについても学習をしていきます。それでは中国地方の都市を見ていきましょう。まずはこちら広島市です。広島市はですね、えー、これは地方中枢都市と言いまして地方中枢都市ちょっと「数」という字がですね、えー、見慣れないかもしれませんけれどもこれは例えば東北地方の仙台市九州地方の福岡市のようおっと、えー、地方中枢都市失礼しました、えー、これはですね東北地方の仙台市そして、えー、九州地方の福岡市のようにですねその地方の中心大企業が集まるとかね、えー、人が集まるということで、えー、地方中枢都市というふうに言いますさてこの広島市こちらの写真を見てください原爆ドームですね、えー、日本は被爆国ですけれどもまあ2度原子爆弾を落とされたうちの1回がこの広島なわけですえー、1945年のですね8月6日ここでですね、えー、原子爆弾を落とされたということで原爆ドームは世界遺産に登録されていますもちろんこれは素晴らしいものだということで登録されたわけではないんですねだってこれは戦争の悲惨さ恐ろしさ核兵器をですねの恐ろしさを伝えていくための負の遺産なわけですよということで、まあ、原爆ドームが世界遺産に登録されているということを覚えておこうあとはね、まあ、広島やその周りの都市では自動車の生産が盛んだということ、えー、これは野球好きには分かると思うんだけれども広島って言ったら松田なんですねこれはあの野球の球場自体がですねあの松田スタジアムって言ったりしますから、まあ、そういうわけで松田の本社がこの辺りにあるんですねはいそれでは次に行ってみましょう次はこちら岡山県の倉敷市ですいいかな、えー、こちらの写真を見てください水島地区この倉敷市はですね水島地区というところが工業が盛んなんですこの水島地区では鉄を作る工場もあれば化学工場もある特にですねえー、石油化学工業が盛んで工場同士が結びついた仕組みであるコンビナートが多く見られるということこれが重要ですそれでは次を見てみましょう次はこちらはいこちらは呉市ですねこれは呉というんですけれどももともと戦前はここは軍港として軍の港として利用されていましたここで軍艦を作ったりしていったわけですね、えー、今ではこちらでは写真を見てくださいこちら造船所ということで造船業が現在は盛んあとは鉄を作る工場もありますこのような感じでですねこのいいかい今工業都市三つ見ていったまあ広島の場合は工業都市だけじゃないけどもね、えー、これねやはり人はこの瀬戸内に集まるんですよ工業地域だってこの辺り瀬戸内工業地域って言いますよねいいかい瀬戸内工業地域やはりこの瀬戸内海に面したところにですね人が集まるということがあるわけですということはよいしょここには人は集まるこれね中国山地の向こう側の山陰だったりあるいは離島島ねこういうとこってのはね人がちょっと減ってしまうということで例えばこのね、えー、鳥取とか島根とかこの辺りでは過疎がね進行しているっていうのが問題になっています。若い人たちが特に減っていってこの場所あるいは離島では高齢化が進み
人口が減り社会生活の維持が困難になっている中には、えー、集落の 50% 以上が高齢者であるですね、えー、限界集落っていうのもできたりしたまあ、ここではですね町おこし村おこしをしていってどうにかその魅力を分かってもらって人を集めようという試みが進んでるんですけれどもまあしかしですね人口減少が今まだ歯止めがかからない状態なんですねそれでは続いて本州と四国を結ぶ3つのルートについて学習をしますまずはこちら瀬戸大橋です写真がこちらにありますね瀬戸大橋はですねこれはあの自動車だけではなくて鉄道もね走っていると3つのルートの中では唯一鉄道で移動することもできるという特徴がありますもちろん旅行好きの私はですねこの瀬戸大橋を渡る時っていうのにせっかくだからと思ってこう鉄道でね、えー、行くわけですね快速列車とかに乗るわけですさてこの瀬戸大橋は岡山県と香川県を結んでいると私が勝手にですね桃太郎は岡山県民対香川県民の戦いだったはずだなんて話をしましたけどもそれを結ぶのが瀬戸大橋ということになるわけですねさてそれでは続きいってみましょう続きはこちらこちらはですね兵庫県とこれ徳島県です徳島県の鳴門っていうね渦潮で有名なところがあるんだけれどもその間を結んでいるルートそしてここで明石海峡大橋というのをやりました、まあ、地方でいうと次の近畿地方になるんだけれどもこの橋は重要なんですね淡路島とそしてまあこちら側ですね本州を結ぶというねこの明石海峡大橋は世界最大の吊り橋というふうに言われていますそれでは続きがこちら3つ目しまなみ海道と言いましてこれはですね広島県とそして愛媛県を結ぶルートなんですね、えー、広島県側は尾道という場所でねそして愛媛県側は今治って言ってタオルで有名なとこなんだけども、まあ、これを結んでいるルートしまなみ海道ねしまなみ海道といったらね自転車で渡ることもできるんですよということでじゃあ私が自転車で渡ったかというと残念ながらそれはちょっとですねやらなかったと。はい、いうことなんですがもしサイクリング好きな人がいたらですねこれで渡ることできるんですよということこのように3つのルートねこれで本州と四国は結ばれていますこの3つのルート3つの橋合わせてですねおっと本州四国連絡橋といいます。ちょっと2行にまたがって書きましたが本州四国連絡橋ねまあその中でも特に重要なのが瀬戸大橋ということになります、えー、瀬戸大橋岡山県と香川県を結んでいるこれは忘れずにいてくださいそれでは続いて中国四国地方の気候グラフについて勉強をしていこうこちらを見てください北から鳥取市高松市、高知市、そしてグラフが鳥取市、高松市、高知市となっていますねじゃあまずは一つ目、鳥取市から説明をしていくよはい、こちらを見てください鳥取市の気候グラフ1月と12月の降水量が比較的多いという特徴がありますいいかい ?1 月、12月つまりこれは雪が降っているということになるから冬の降水量が多い日本海側のものだっていうふうに選べるんだね。ということで鳥取は日本海側だから冬の降水量が多い雪が降ると見分けましょう。まあ、完全にね冬の降水量の,その特徴であの日本海側の特徴である万歳型と呼ばれるね万歳してるみたいに1月と12月のが雨が多いほどじゃないんだけど、まあ、それに近いというものだね。それでは2つ目高松市のグラフを見ていこうこれはねポイントはまず雨が少ないなそうすると雨が少ない地方って3つあるんだけどもそのうちこの高松市っていうのは1月もまあまああったかいんだ0度と10度の真ん中ぐらい、まあ、5度ぐらいはあるよっていうことなんだね。ということで高松市を選ぶ時は中国山地四国山地に挟まれていて雨が少ないと。いうことそして1月はまあまあ暖かい5度ぐらいあるなっていうことがポイントです
それでは3つ目今度は高知市のグラフを説明していこうもう高知はとにかく雨が多いっていうのが特徴なんだこれは沖合を日本海流が流れていてそして夏は南東の季節風が吹きつけてくるとにかく雨が多かったらこれは高知だというふうに選べますさて以上のように中国四国地方の3つの気候グラフやりました大事なポイントをおさらいしておきますよ鳥取は冬の降水量が多い高松はそもそも降水量が少ない1月5度ぐらいあるそして高知は雨が多いこういう特徴を押さえておきましょう。それでは今回学習した内容を練習していこう。まずはこちらの都市からやりましょう。こちらはですね、広島市です。平和記念都市というのはこれはですね、戦争の時に1945年8月6日に。原子爆弾が落とされたというところから来ているんだね世界遺産に登録されているものといったら何かこれは原爆ドームですちなみに広島県は厳島神社も世界遺産に登録されているんですけれども、えー、この広島市の市内にあるですね負の遺産と呼ばれる戦争の恐ろしさを伝えていくものは原爆ドームですさてこの広島市中国四国地方の何都市と言えるか他の地方だと福岡市や仙台市がこれにあたるこれは何かというと地方中枢都市と言ってねその地方の中心の都市だということになるそれじゃあ次工業が盛んな都市を2つやっていこうこちら岡山県の都市だここは何市かというと倉敷市水島地区で工業が盛んでしたそして次が広島市の南部にある都市ですねこちらは呉鉄鋼業や造船業が盛んもともと呉は軍の港として使われていたところでしたそれでは続いて中国四国地方の工業について練習していくよこちら何工業地域というのかこれは瀬戸内工業地域と言います瀬戸内海工業地域ではありませんからねそして、えー、これですね複数の工場で何かを形成する有名なのは特に石油化工業が盛んな倉敷倉敷市で見られるものなんだけれどもこの工場同士がつながっているこの仕組みのことを何というかこれはコンビナートと言いますコンビナートが形成されている特に倉敷市の水島地区に多いということを覚えておこうそれでは続いて本州と四国を結ぶ3つのルートについて練習していくよまずは一番重要なこの橋岡山と香川を結んでいる橋だこの橋の名前は瀬戸大橋ですね自動車だけじゃなくて鉄道もここを走っているじゃあ次兵庫県と徳島県を結んでいるこのルートがあってねこの、えー、ここのですね淡路島と本州を結ぶ橋だこの橋の名前なんというか。これは明石海峡大橋と言いますそれでは3つ目のルートこれが広島県の尾道というところとそして愛媛県の今治というところを結んでいるこのルートこれをですね島並海道と言いましたねいいですかこの3つのルートで本州と四国が結ばれているこういう橋をまとめて何というかというと本州四国連絡橋とよいしょ本州四国連絡橋と言いますちょっと細かいけれどもできれば覚えておきましょうそれでは最後の練習
こちらですねここ鳥取県の鳥取市そして香川県の県庁所在地ある高松市そして高知県の高知市この3つねどのこの,この気候グラフこれはねそれぞれどの年のものなのかっていうことを練習していくよではまずはこちらパッと見てね冬の降水量が多いなっていうところに注目してほしいんだってことは日本海側雪が降るあたりだから北の方だねということでここは鳥取市とこうやって選んでいきますよでは次2つ目これをパッと見たらまず降水量が少ないってのが分かるそうするとおそらく瀬戸内だろうなと思うが1月の気温が0と10の真ん中ぐらいにあれば間違いないということでこちらは香川県の県庁所在地である高松市のグラフということになるじゃあ最後3つ目これは降水量が多いなっていうことそしてそんなに寒いわけでもないですよねこれで間違いなく選びますねこちらは高知市の気候グラフというようになりますそれでは今回学習した内容をおさらいしておこう今回はですね、えー、この中国四国地方の主な都市ということで、えー、広島市原爆ドームがねえー、ある広島市や工業が盛んな倉敷市呉市などを勉強しましたそして本州と四国にかかる3つのルートがあるということで特に瀬戸大橋が重要だよということを勉強しましたねその後気候グラフもやりました北の方鳥取の方だと日本海側で冬の降水量が多い瀬戸内はそもそも雨が少ない1月が5度ぐらいそして高知の方は雨が多いとこういう特徴があると勉強しました今回は中国四国地方の3回目でした今回出てきたですね本州四国連絡橋のうち瀬戸大橋というのが一番重要だって話をしましたよね3つのルートの中でも一番古い瀬戸大橋ができた時これはですねやったーこれでついに車でも移動できるし鉄道もできたぞっていう風に大喜びしたんですしかしこれによって喜ぶ人もいればしかし残念ながら悲しむ人もいたんですよね正当大橋ができたことによってあーと悲しんだ人たちは一体どういう人たちだったのか例えばこれはですねフェリー会社の人ですフェリー会社の人は今までですね本州と四国を結ぶルートでまあ利益を上げてきたのにお客さんがガクーンと減っちゃうわけですよねでそうすると儲からなくなって実際会社が倒産してしまったということもあったさらにこれが倒産してしまうと離島の人たちが困るんですもともと過疎でですね、えー、離島の人たちっていうのは生活が大変になっているのにさらにフェリーが廃止されたり便が減ったりしてしまうということで新しいものができて便利になることによって実は不便になってしまう人もいるということも覚えておきましょう。